ัวข้อถัดไปนะครับเป็นเรื่องการทดสอบแอลดีไฮและคีโตนมาถึงหัวข้อแรกนะครับก็ต้องพูดถึงสมบัติของแอลดีไฮและคีโตนนะครับแอลดีไฮและคีโตนนั้นเป็นสารที่มีขั้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหมู่คาร์บอนพอนิวของมันนะครับมันทําให้มันเกิดภาวะเป็นขั้วออกมานะครับแต่ว่าขั้วของมันเป็นขั้วน้อยๆน,น,นะครับดังนั้นนะครับถ้าเป็นสารที่มันมีโมเลกุลขนาดเล็กนั้นละลายน้ำได้สารโมเลกุลเล็กจะละลายน้ำได้แต่ถ้ามันเป็นโมเลกุลใหญ่ขึ้นมานะครับคือมีหมู่เกาะข้างเคียงเนี่ยมีขนาดใหญ่มีคาร์บอนที่ขนาดใหญ่คือมันมีตัวที่ไม่ละลายน้ำมีความไม่มีขั้วของมันสูงขึ้นมันก็จะไม่ละลายน้ำนะครับสมบัติที่สองนะครับเป็นตัวพระเอกของมันเลยคือนะครับมันสามารถทำปฏิกิริยากับสองสี่ไดไนโตรซีนิลไฮดราซีนได้นะครับมันสามารถทำปฏิกิริยากับ2อสีไดไนโตฟีนิลไฮดราซีนนะครับได้ทำให้เกิดตะกอนสีสดนะครับสีสดที่ว่านี้นะครับจะเป็นสีเหลืองสดสีส้มสดสีแดงสดก็ได้นะครับจากตะกอนของ2อสีไดไนโตฟีนิลไฮดราโซนั่นเองนะครับซึ่งปฏิกิริยาเนี่ยนะครับใช้ทดสอบว่าสารนั้นมันมีหมู่คาร์บอนิลหรือเปล่านะครับก็คือสารนั้นเป็นแอลดีไฮคีโตนหรือเปล่านั่นเองนะครับปฏิกิริยาอันที่สามที่เราจะใช้ทดสอบนะครับเป็นใช้ทดสอบแอลดีไฮเท่านั้นนะครับว่าแอลดีไฮเนี่ยสามารถทำกิยากับทอเลนส์รีเอเจนต์ได้นะครับหรือนะครับว่าจะเป็นสารลายเฟลิงก็ได้นะครับเฟลิงนะครับโซลูชันได้นะครับโดยถ้าเป็นทอลเลนรีเอเจนต์เราจะได้เป็นซิลเวอร์มิลเลอร์จริงไหมนะครับจะเป็นกระจกเงินถ้าเป็นเฟลลิงโซลูชันเราจะได้เป็นตะกอนแดงอิฐนะครับและคีโตนไม่เกิดปฏิกิริยานะครับไม่เกิดปฏิกิริยาอันที่สี่นะครับพวกแอลดีไฮคีโตนนะครับที่มันมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่คือข้างๆหมู่คาวานิลเนี่ยมันมีหมู่เมทิลเกาะอยู่อย่างนี้นะครับมันสามารถทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับในไอโอดีนได้นะครับมันจะเกิดเป็นซีเอชไอสารตรงนี้เรียกว่าไอโอโดฟอร์มตกเป็นตะกอนสีเหลืองออกมาได้นะครับโอเคไหมส่วนอันที่ห้านะครับไม่ใช่สิ่งที่เราจะใช้ในการแยกแต่ที่ต้องการบอกให้น้องรู้ว่านะครับเราจะไม่ใช้การฟอกสีของโบรมีนทดสอบแอลดีไฮกับคีโตนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแอลดีไฮคีโตนนั้นสามารถเกิดปฏิกิริยาเทาคอมบไลเซชันได้กลายเป็นอีนอลใช่ไหมซึ่งอีนอลเนี่ยนะครับถ้ามันเจอเบสมันสามารถเกิดเป็นพันธะคู่ได้นะครับเมื่อมันเกิดเป็นพันธะคู่ปุ๊บมันสามารถทำปฏิกิริยากับโบมีนได้นะครับมันก็สามารถฟอกจางสีได้ปกติอยู่แล้วนะครับเราจึงไม่สามมันเราจึงไม่ควรนําการฟอกจางสีของโบมีนเนี่ยมาทดสอบอะไรให้คีโตน
นะฮะโอเคไหมมาทวนกัน5ข้อข้อแรกนะครับอดีฮาคีตอนเนี่ยเป็นสารที่มีขั้วเป็นขั้วในน้อยเนื่องจากหมู่ขาวานิ้วของมันดังนั้นถ้าเป็นสารที่มีโมเลกุลเล็กสามารถละลายน้ําได้แต่ถ้ามีโมเลกุลใหญ่เนี่ยมันจะไม่ละลายน้ํานอกจากนี้แล้วมันยังมีสมบัติเป็นกลางคือไม่เป็นกรดไม่เป็นเบสด้วยนะครับอันที่2คือทําปฏิกิริยากับ2อสี่ไดเนโตฟีนิลไฮดราซีนได้นะครับและเมื่อมันทำปฏิกิริยาปุ๊บมันจะเกิดเป็น2อสี่ไดเนโตฟีนิลไฮดราโซนด้วยใช่ไหมซึ่งตะกอนมันจะเกิดเป็นตะกอนนะครับซึ่งตะกอนเนี่ยจะเป็นตะกอนสีสดสดสีสดสดได้แก่สีเหลืองเหลืองสดสดสีส้มสดสดสีแดงสดสดนะครับและอันที่3คือ LDH เนี่ยมันสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับโทเลนเรเจนเป็นซิเวอร์บิลเลอร์ได้กับเฟลลิงโซลูชันกลายเป็นตะกอนสีแดงอีกได้ส่วนคีโตนเนี่ยไม่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับส่วนอันที่4คือถ้ามันมีหมู่เมทิลเกาะอยู่กับข้างๆกับคาร์บอนิลเนี่ยถ้าเราใส่โซเดียมไฮโดรกไซด์และมีไอโอดีนด้วยมันจะเกิดเป็นไอโดฟอร์มไอโอดฟอร์มนะครับเป็นตะกอนสีเหลืองนะครับอันที่5คือเราจะไม่ใช้การฟอกจางสีของโบรมีนเนี่ยทดสอบ LD ดีไฮคีโตนเพราะว่าอะไรเพราะว่า LD ดีไฮคีโตนเนี่ยมันสามารถเกิดทาวทอมไลเซชันเป็นอีนอลได้ซึ่งอีนอลมันมีพันธะคู่พันธะคู่เนี่ยสามารถเกิดปฏิกิริยากับฮาโลจิเกิดปฏิกิริยาฮาโลจิเนชันได้มันก็ฟอกจางสีอยู่แล้วนะครับโอเคนะผ่าเรื่องการทดสอบ LD ดีไฮและคีโตน